que Rodrigo se fue con los de la colonia, ¿verdad? Sí, pero es una organización muy grande. Tienen gente por todo el país. No, tienes que explicarme cómo funciona la colonia, Carlos. Yo los conozco perfectamente. ¿Cómo que los conoces perfectamente? ¿Tienes trato con ellos? Carlos, yo... Yo sé mucho más de lo que tú te imaginas. Y es más, yo... Hasta podría ayudarte a encontrar a tu hijo mayor. ¿Qué dijiste? ¿Te pasa algo? No, no, nada, nada más que lo flojo que es Javier. Mira, ni revisa las bolsas. Claro que sí. Si no la revisara, ya lo hubieran despedido. Ay, pero si nada más las revisa por afuerita. Aquí entre nos. Es que Javier tiene una técnica. Y ya me la explicó. Revisa a cada tres personas, así como el semáforo de los aeropuertos. Al azar. Eso sí, depende en qué lugar de la fila te encuentres. Feli, por favor, por encima de todas las cosas, tú y yo siempre hemos sido amigos, ¿no? Siempre he sido tu amiga, Carlos. Tu confidente, tu compañera, tu amante. Y así es como me pagas. Bueno, con el tiempo vas a entender que es lo mejor. No, es que el que tiene que entender aquí eres tú. Estás obsesionado con esa tipa porque es una mocosa, porque es muy joven, porque es una chavita. Pero en cuanto a esa vagabunda se aburra de ti, va a ser tu perdición, Carlos. Por favor, no hables así de ella, ¿quieres? Ah, bueno, entonces vamos a hablar de mí. ¿Y del tiempo que llevo esperando para que te tomes en serio esta relación? ¿Papá? Rodrigo. Hijo. Hijo. ¿Sin contacto? Sin contacto. Pero bueno, bueno. Mati, de verdad que no tengo nada en contra tuya. Y nunca voy a olvidar que me salvaste la vida cuando no me trató de dispararme, pero... Pues ya te lo dije mil veces. Mi jefe no merece que lo metas en tus broncas. Sí. Tienes toda la razón, Luis. Carlos nada más se merece lo mejor. Y yo sé que un día de estos... Va a llegar una buena mujer en su vida, alguien que valga la pena. ¿Qué cerca estuve? Pues envolví así porque el fire me dijo. Porque si no llegan así, el Fayer se puede meter en broncas con colmillo. Si no, 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 eso no va a pasar. Hijo, por favor, no vuelvas a hablar de muerte, ¿quieres? Tú no vuelvas a hablar de mi jefa. Tu madre, antes de morir, me pidió que te sacara del mal camino y le fallé. Pero no lo pienso volver a hacer. Te estoy pidiendo que no menciones a mi jefa. ¿Qué parte no entiendes? Lo que estás aquí. ¿Cuál fue tu delito? Te voy a aclarar una cosa. Aquí nadie me metió. Yo decidí entrar. Decidí entrar para demostrarle lealtad a los jefes, porque aquí puedo trepar hasta donde yo quiera. ¿Lealtad? Mm. ¿Lealtad a los jefes de una banda de criminales? Rodrigo, recuérdalo. El diablo le paga mal a quien bien le sirve. <risa> Se me olvida que esto nunca lo vas a entender, jefe. Te lo voy a explicar sencillo. Estoy aquí para tener poder. ¿Poder? ¿A costa de qué o de quién? De lo que sea. Porque yo no soy como tú, jefe. Un jardinero muerto de hambre que no vale nada. ¿Qué tienes? ¿Qué has hecho en la vida? ¿Una troca? ¿Dos? ¡Oh! No, jefe. Yo aquí estoy en mi palacio. Aquí esta gente toda me respeta. Y hacen lo que yo le digo. Los internos que se hacen informantes pues tienen más privilegios, reciben más visitas, viven en un área más cómoda, lejos de las peleas. Viven mucho mejor porque ya la violencia no controla sus vidas. Ya salió el peine, ¿no? Usted lo que quiere es que yo convenza a mi hijo para que se convierta en su soplón, ¿no es así? ¿Y le parece mal a mi propuesta, señor Martínez? ¡Ni se te ocurra moverte, perro! 
Mira nada más. El cazador terminó casado. Mm. Dame una sola razón para que no jale el gatillo en este momento y te mande directito al infierno. Tú no eres ninguna asesina. Ustedes mataron a mi hermano. Y con él se llevaron el último gramito de decencia que me quedaba. Tú no sabes de lo que yo soy capaz ahora para vengar a Matías. No sabes. Yo no maté a tu hermano. Yo siempre traté de protegerlos. A ti de que te violaran. A ti de que te violaran y a él, a él de que lo mataran. ¿Entonces quién fue? ¿Quién fue? Yo me sentía muy mal por la herida que me hiciste. Estaba a punto de desmayarme. Ni siquiera me di cuenta quién de ustedes fue el que le pegó el tiro a mi hermano. ¡Contesta! ¡Contéstame! Estuvimos a nada de agarrarla. Pero por lo menos ahora sabemos que no se fue de Los Ángeles. Escúchame tú. Hay que mandar un mensaje. Que todos sepan que con la colonia no se pasan de lanza. Aquí no se cometen errores. El que los haga, le vamos a dar cuello. Ya sabes qué hacer, ¿verdad? Ok, jefe. Por rápido, cabrón. No podemos quedar como imbéciles frente al resto de la clica ni con nuestros enemigos. Si Adela sigue viva, más sangre tiene que correr. Y que conste que estoy haciendo esto porque son órdenes de Fire. ¿Te das cuenta? Tantos años buscando a mi hijo y ahora mismo lo voy a encontrar gracias a ti, solo por ti. Espérame, espérame. Tú, tú estás diciendo que el, que el Fire es tu hijo. ¿Sí? Digo, yo iba a buscar un tiempo que me diera información y de pronto me topo cara a cara, frente a frente con mi propio hijo. ¿Te imaginas? ¿Quién ordenó su muerte? Le dicen el fallo. Ay, no puede ser tu hijo, no puede ser tu hijo, no puede ser tu hijo. Mira, la verdad es que no me siento orgulloso de que mi hijo sea el jefe de una pandilla de criminales. Pero bueno, al menos está vivo. Y mientras hay vida, siempre hay esperanza. Yo lo voy a sacar de esa cárcel. Y lo voy a salvar de sí mismo, si es preciso, te lo juro. Buenos días, señor. ¿Ya podemos pasar a limpiar? Claro, pasen. Yo ya estaba por salir. Mati, ¿ya te sientes mejor? Uh -huh. No dudes en avisarnos y vuelvas a sentirte mal. ¿eh? Ni modo, Adela. Trataste de cambiar, pero la vida no te dejó. Ah, pues sí, con esto ya me alcanza para viajar. Señor Jacob, perdóneme por tomar parte de su dinero. No se enoje con Carlos. Él no tiene nada que ver con esto. Su único error fue confiar en mí, creer que podría salvarme. Luis. No hables, no hables. Solamente escúchame, por favor. Mati. Llamo para decirte que, que esto no es nada más un hasta luego, Carlos. Me muera por dentro. Esto sí es un adiós para siempre. Para siempre. ¿Y, ¿Y de cuándo acá? ¿Eh? ¿De, de, ¿De cuándo acá las fundaciones le dan dinero a las personas que pierden a un hijo pandillero? Dígame mejor cuál es su verdadera intención. Bueno, pues en cuanto entré a su casa me di cuenta que usted necesita el dinero. Y es obvio que yo necesito información. ¿Información sobre qué? Hay una mujer que llamó a esta casa. Y si no es su pariente, entonces es la amiga o la novia o la amante de su hijo. Sí, porque esa mujer tiene el nombre de Mati tatuado en la mano y se hace pasar por él. Así le decíamos a Matías. Usted es la misma persona que llamó preguntando por él, ¿verdad? ¿Cuánto quiere para que me diga quién es Mati? ¡Lárguese de aquí! ¿Pero por qué esa mujer se robó el nombre? Es demasiada casualidad.
casualidad que se llame igual. ¡Lárguese de mi casa! Pero ¡Lárguese! Que... No, ¡Lárguese no, no, de inmediato! No ¡Vale, yo sé! Señor, por favor, no, no tenga miedo, ¿ok? No tenga miedo. Yo no soy un asaltante, no soy un criminal, pero necesito subir ese autobús, ¿ok? Allá arriba puede estar una persona que es muy importante para mí. Por favor, mire, yo no soy un criminal. Mire, no estoy armado. ¿De qué tienes miedo? ¿Tienes una marca? ¿Una cicatriz? Eso no importa. Juro que yo no estoy viendo eso. Yo estoy perdido en tus ojos, en tu mirada, en tu sonrisa. Déjame quererte. Te juro que no te voy a decepcionar nunca. Confía. Porque tú despertaste este sentimiento y tengo que decir que no puedo vivir. Esta mujer te ha estado engañando. No solo te robó la troca, sino que también te ha mentido sobre su pasado. Ah, y aparte, te dio un nombre falso. ¿Qué dices, Felicia? Ándale. Explícale a Carlos por qué lo has estado engañando. Y de paso, haznos el favor de decir cuál es tu verdadero nombre, niña, ¿sí? Ándale, que te estamos esperando. Dinos cuál es tu verdadero nombre. Ah, y nos explicas lo que significa ese tatuaje que tienes ahí en la no mano. No tiene idea de lo que está hablando, Carlos. Yo no voy a no, tolerar no, no, el acoso sí, de Sí, esta... sí, 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 sé. Sé más de lo que tú crees. Ese nombre que tiene ahí no es el de ella, ¿eh? Ese tatuaje se lo hizo en honor a un tipo que ya está muerto. ¿Usted qué sabe? Sí, sí, sé mucho. Era un delincuente y se llamaba Matías. ¡Cállate! 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 